，文姨娘应该不是吴家的内应。玉哥是他命根子，他应该不会把这么危险的证物放到玉哥身上。此人在暗，我们在明，而且这次的事情发生，只怕这人也有所察觉，不会再轻易露出马脚。见不得光的暗器，往往是一把双刃剑。他能伤我们徐家，未必就不会伤到欧家。既然已经知晓他的存在，唯一也便是机。可是，欧家蓄谋已久，还与海盗勾结，想要对付他们，怕是也没那么简单。为父兄洗冤，为百姓除害。必须要找到欧家和海盗勾结的证据，这样才能彻底办到他们。我也要找到欧家勾结海盗、害死我娘的证据，将凶手绳之以法。侯爷，这个屋子太久没有人住了，到处都是灰尘，让我跟东青打扫一下，这样您住着也能舒服一些。我今晚不住这里了，赵莹。侯爷有何吩咐？把我的东西都搬回半月盘。侯爷，是。是我会跟母亲说，刚从赈灾回来，还有一大堆公务要忙，我才搬回半月盘。一路颠簸，也累了，早些休息。夫人，琥珀，你去帮赵颖收拾吧。夫人，既然侯爷还会去亲自接你回来，而且还在太夫人面前替你求情，证明侯爷的心里还是有你的。我明白。只是，可能在他心里，我的隐瞒、不信任，比那一刀伤他更重吧。侯爷只是暂时过不去心理这道坎，给他些时日，我相信会好起来的。侯爷既然放不下夫人，不惜说谎，也要维护她，为何不原谅她呢？我一直无法忘怀，自始至终，他从未信任过我。在他心中，我到底算什么？每念几次，都不知道如何去面对他。哎<笑>安泰，今天什么日子？呃，初八。怎么了？初八。这么说，父亲的寿辰快到了。少爷，我没听错吧？您一向都对您父亲避之不及的，怎么如今倒突然关心起来了？少爷，少爷，您去哪儿啊？码头往这边走。我去给父亲准备寿礼。小兰的事，我回来便听说了。县主若是觉得委屈，不妨说出来，不要憋在心里。嫁进徐府时，我就知道，不知哪一天就会发生这样的事。高门大户的子弟，岂有只手一人？五爷待我，一事不错。既然事情已经发生，我便顺水推舟，成全了他。县主真的觉得五爷有此意？他如果没有，又怎会这样做呢？这男人啊，就跟孩子一样，若日日纠缠于他，必然厌烦。如今
，我抬了小兰为姨娘，既成全了她，她还会带着愧意念我的好，我还不会留下一个善妒之名，岂不是两全其美？县主不妨跟五爷聊一聊，也许能更明白彼此心意呢。五爷已经对我这么好了，我若还是这般想不开，放不下。岂不是辜负了他？五爷。哼。我还以为五爷今晚不过来了。这是什么？看你最近也没什么胃口，我买了你最喜欢吃的马氏鱼腐。果然五爷是最疼我的，我刚想这个味道呢，五爷就买来了。这家鱼腐很难买的，五爷等了很久吧。这点小事不算什么，是我对不起你，让你受委屈了。你放心，以后我一定会保护好你个孩子的。只要五爷真心待我，我就满足了。夫妻之间，哪有什么委屈不委屈的？这都连着好几日给侯爷做饭菜了，侯爷还是一口没吃。你吃了吧。夫人，我姑奶奶来看您了，快请她进来。是。五姐，十一妹妹，快坐。早就该来看你了，只是前段时间身子不适，所以今日才来。徐家把这事儿瞒得太严实，要不是你回来，我都不知道你被送去农庄了。都过去了，五姐无需担心。